பாய் ஜூஸ் பிரசன்ஸ் அஞ்சின் ஒடிஞ்சு ஒடிஞ்சு கோ பிரசன்டட் பாய் ஏர்டெல் திங்கள் முதல் புதன் வரை ராத்திரி எட்டு முப்பதுனு நம்முடைய சொந்தம் சூர்யா டிவி அரம் பிளஸ் அரம் கிண்ணரம் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஆறு முதல் ராத்திரி எட்டு முப்பதுனு புத்தன் பிரசரிப்போடு சூர்யா டிவி ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളാണ് ഈ വീട്ടിലെ താരങ്ങൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത ചേച്ചി അമ്പിളി അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നത് മുതൽ സന്ധ്യാദീപം കൊളുത്തി കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ ജോലികളും ചേച്ചി ചെയ്യും ചേച്ചിയുടെ വിളക്കിന് പിന്നാലെ അനിയത്തിമാർ എത്തേണ്ടതാണല്ലോ ഏറെയാളാണ് വന്നല്ലോ ഇത് ഞങ്ങളൊക്കെ ചീരുന്ന വിളിക്കുന്ന ചിലങ്ക ചേച്ചി ആളൊരു വായാടിയാ ചിൽ ചിൽ എന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിലങ്കയെ പോലെ എപ്പോഴും ആയിട്ട് അലച്ചോണ്ടിരിക്കും ദേ കോളം തികഞ്ഞല്ലോ ഇത് ദയ ചേച്ചി പേര് പോലെ അത്ര ദേ ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പാ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഫോണിന് പ്രൈവസി ലോക്കുള്ള ഏക വ്യക്തി ഇനി പറയാനുള്ളത് ഈ വീടിന്റെ നാഥനെ കുറിച്ചാ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അനന്തൻ മാഷ് ഈ പഞ്ചവർണ കിളികളെ മൊത്തം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തണൽമരമാണ് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പക്ഷെ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല അമ്മയുടെ നാട്ടിൽ പോയിരിക്ക എന്നാൽ അമ്മ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ കാണണ്ടേ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അമ്മ പഞ്ചരത്നത്തിലെ മഹാലക്ഷ്മി ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നതും അമ്മ കണ്ണടച്ചതും ഒരേ നിമിഷമായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് കാലിനായി ജനിച്ചവളാണ് ഞാനെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് സത്യമാണെന്ന് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം എന്റെ ചേച്ചിമാരുടെ സ്നേഹവും ഒരുമയൊക്കെ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അംഗമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനെയും കൂടി കാണുമ്പോ തീർച്ചയായും തോന്നും ഇന്നേ വരെ ഒരു രാത്രി പോലും അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ വിട്ടു നിന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അച്ഛൻ ഇന്ന് തന്നെ എത്തും ബാക്കി അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ഓക്കെ മഞ്ചാടി ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഓവറാ ഇതൊക്കെയാണോ നിന്റെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പ്രോജക്ട് വർക്ക് പിന്നല്ലാതെ ഒരു കുടുംബ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജക്ട് ഏറ്റവും നന്നായി വീഡിയോ എടുക്കുന്നവർക്ക് മാർക്കും ഉണ്ട് സംഭവമൊക്കെ കൊള്ളാം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു വലിയ കഷ്ടമായിപ്പോയി എന്നാലും നീ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട മോളെ അതെ അച്ഛൻ വന്നാ വീണ്ടും എടുക്കണ്ടേ അപ്പോ സങ്കടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട കേട്ടോ
ചോദിച്ച അച്ഛൻ എവിടെ എത്തി പോയ കാര്യമൊക്കെ നടന്നില്ലേ അതൊക്കെ നടന്നു പക്ഷേ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടുന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള ബസ്സുകളൊന്നും വിടുന്നില്ല എന്തോ സ്ട്രൈക്ക അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും അച്ഛന് ട്രെയിൻ ഉണ്ടോന്ന് അന്വേഷിക്കായിരുന്നില്ലേ അതോ അന്വേഷിച്ചു ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു ചെറിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാ എല്ലാ വണ്ടികളൊന്നും നിർത്തില്ല ഇവിടെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പതിന് ഒരു ചെന്നൈ മെയിലുണ്ട് അത് നാട്ടിലെത്തുമ്പോ രാവിലെ ഒരു ഒൻപത് മണി കഴിയും വേണ്ട വേണ്ട രാത്രി അത്രയും സമയം അച്ഛന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന റിസ്കാ അതെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയ ആ വണ്ടി പോവും നാളെ ഉത്തരാടല്ലേ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അച്ഛൻ പുലരുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങ് എത്തും എങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ ലോറികൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ അത് കാത്തു നിൽക്ക ഇത്രയും ദൂരം അച്ഛൻ ലോറിയിൽ വരാനോ ഇതൊരു കഷ്ടപ്പാട് പിടിച്ച യാത്രയായി പോയല്ലോ അച്ഛ അതൊന്നും സാരമില്ല മോളെ അച്ഛന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇന്ന് രാത്രി മക്കൾ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായി പോകില്ലോ എന്നുള്ള വിഷമം മാത്രമേ അച്ഛനുള്ളൂ അതൊന്നും സാരമില്ല അച്ഛ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരില്ലേ ഞാൻ രഘുവിനെ വിളിച്ചു പറയാം രാത്രിയിൽ അവൻ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകിടക്കും അമോളെ ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അച്ഛനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ശരി അച്ഛ സൂക്ഷിക്കണേ ഓക്കെ മോളെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട കൂടെ നമുക്കും പോകായിരുന്നു ഇതിപ്പോ അച്ഛൻ ഒറ്റയ്ക്കായത് പോലെ ആയില്ലേ നമ്മൾ പോവാന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ അച്ഛനല്ലേ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി കെട്ടിക്കാണുവോ പാവം ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ഷീണിച്ചു കാണും ഏയ് അച്ഛൻ ഓക്കെയാ പോയ കാര്യം നടന്നതിന്റെ ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ അച്ഛനുണ്ട് നമ്മളിവിടെ തനിച്ചാവില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അച്ഛന്റെ ടെൻഷൻ രാത്രിയിൽ വന്ന് കിടക്കാൻ രഘുവേട്ടനെ വിളിച്ച് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രഘുവേട്ടൻ വരുവോ അല്ല വരുവാണെങ്കിൽ ആഹാരം വല്ലതും ഉണ്ടാക്കി വെക്കാലോ അതാ രഘുവേട്ടൻ രാത്രി ഇവിടെ വന്ന് വല്ലതും കഴിക്കുവോ ചേച്ചി ഏതെങ്കിലും നേരത്തെ ഉമ്മറത്ത് വന്ന് കിടക്കുമായിരിക്കും അത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചാ മതി അതും അച്ഛൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ഏതവനാട ഈ നേരത്തെ മനുഷ്യന്റെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കാൻ മനുഷ്യ നേരത്ത് അതും പോയി ആരാണോ താൻ ഫോൺ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞൂടെ ഞാനിവിടെ തിരക്കിലാണെന്ന് നിന്റെ കുഞ്ഞമ്മയ്ക്ക് പേറ്റുനോവ് കിട്ടി എങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ അപ്പൊ നിന്റെ ഓണാഘോഷം പൂരാടം മുതലേ തുടങ്ങിയല്ലേ കൊള്ളാം ആരാണെന്ന് എന്താണെന്നോ അറിയാതുള്ള നിന്റെ എടുത്തിയാട്ട് ആദ്യം നിർത്തിരിക്കും കോപ്പ് അമ്മാവൻ ചാതിച്ചല്ലോ അമ്മാവൻ സോറി രാവിലെ മുതൽ ഒരുത്തം വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അവനാണെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ച് തൊലച്ച് നോക്കിയിട്ട് എടുത്താ മതിയായിരുന്നു കഴിക്കാനൊക്കെ കിട്ടും ലോറിക്കാര് സ്ഥിരം താവളത്തിൽ നിർത്തി കഴിച്ചിട്ടൊക്കെയല്ലേ പോവൂ അത്തരം താവളങ്ങളൊക്കെ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കള്ളും കഞ്ചാവും ഗുണ്ടായിസൊക്കെ ശരിയാ ചില ഡ്രൈവർമാർ ഉറക്കം വരാതിരിക്കാൻ മദ്യപിക്കും അത്ര ഈശ്വര അച്ഛന് ഈ രാത്രി ഇനി എന്തൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടി വരും അച്ഛന് ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല വെറുതെ ഒരൊന്ന് ആലോചിക്കാതെ എല്ലാരും അച്ഛന് വേണ്ടി നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിടക്കാൻ നോക്കും ഈശ്വര 
അച്ഛനും ഒരു ആപത്തും വരത്തില്ലേ ഇതുതന്നെ മാഷ് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇവിടെയാണോ ലോറികളുടെ ഒക്കെ ഓഫീസ് പുറത്തുനിന്ന് പഴവും പച്ചക്കറിയും മീനുകളൊക്കെ കൊണ്ടിരുന്ന ലോറികളല്ലേ അത് ഈ മാർക്കറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഉപ്പി വെള്ളം കൊണ്ടുവരൂ കൊണ്ടുപോയി എന്ത് പറ്റി ചേട്ടാ പെട്ടെന്നൊരു തലച്ചുറ്റില് ഇപ്പൊ ആശ്വാസമായോ ചേട്ടന് ഇല്ലില്ല ഇപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ആ മുമ്പ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ സാധനം വാങ്ങാൻ വന്നതാ അല്ലല്ല സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല ഞാനൊരു റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകനാ നാഗർകോവിൽ വരെ ഒന്ന് പോയതാ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി ബസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഒരു ലോറിക്ക് കൈ കാണിച്ചു അവരെന്നെ കയറ്റി ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു എന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബാഗ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ആ ബാഗില് പണം ഉണ്ടായിരുന്നോ പണമല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ചില രേഖകളുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിയുടെ നമ്പർ ഓർമ്മയുണ്ടോ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ അറിയില്ല മഹാലക്ഷ്മി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആ പേരാണ് ലോറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അയ്യോ ചായ വേണ്ട അതെന്താ മാഷ് ചായ കുടിക്കില്ലേ കുടിക്കാറില്ല എന്നല്ല ചായ ഉണ്ടാക്കി എന്റെ കുട്ടികൾ കാത്തിരിക്കുക അത് കുട്ടികളുടെ വക ചായ ഇത് മാഷിന് ഞാൻ ആദ്യമായി തരുന്ന ചായ കുടിക്കണം മാഷെ ആ നീ ചായ ഡ്രൈവർ മണിയുടെ ഈ കൊടുത്തുകൂടാൻ പറയണം കേട്ടോ അല്ല മാഷ് എവിടെ താമസിക്കുന്നത് വിവേകാനന്ദ നഗർ അവിടെ അവിടെ പഞ്ചരക്നെന്ന വീട്ടു പേര് കുട്ടികളൊക്കെ അവര് അഞ്ചാളാ അഞ്ചും പെൺകുട്ടികളാ ഇവനാ ഇവന എന്നെ ലോറി കയറ്റിക്കൊണ്ടു വന്നത് ഞാനോ ഞാൻ ലോറി കയറ്റിട്ടില്ല സാറേ ഇയാള് കള്ളം പറയാ ഞാനാരും ലോറി കയറ്റി കൊണ്ടുവരാറില്ല അത് നമ്മുടെ വണ്ടിയില് എന്തൊക്കെ ഇയാള് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കിയപ്പോ അഞ്ഞൂറിന്റെ ഒരു നോട്ട് ഞാൻ കൈ വെച്ച് കൊടുത്തതാ അത് മറന്നോ മണി നീ പറഞ്ഞ സത്യാണോ അതെ സർ എന്നാ പൊയ്ക്കോ നിന്നോട് പൊയ്ക്കോളാനാ പറഞ്ഞേ എന്റെ ഈശ്വര ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു അതിൽ ഇനി അതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും ഇതെന്നാണോ നോക്കി എന്റെ ഈശ്വര ഇത് തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ നോക്കട്ടെ അതെ എല്ലാം ഉണ്ട് പോനെ എന്നാ എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അയ്യോ മാഷ് ചായ കുടിച്ചില്ലല്ലോ അയ്യോ ചായ ഒന്നും വേണ്ട ഇനി പ്രാണം തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ മോൻ ചെയ്തത് വലിയ പുണ്യ ആ 
ഭാഗ്യം ചെയ്തവര് മോന്റെ അച്ഛനമ്മമാര് ശരി ഞാൻ കൂടി വരാം മാഷെ വരും ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ വരട്ടെ ശരി എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ അയ്യോ ചെരുപ്പ് എന്റെ അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു സാറേ ആ മാഷിനെ ഞാനാ ലോറി കയറ്റി കൂട്ടുന്നത് എനിക്കറിയാലോ അതല്ല സാർ ഇക്കാര്യം മുതലാളി അറിഞ്ഞ നമ്മുടെ ലോറിയില് ആൾക്കാരെ കയറ്റി കൊണ്ടുവരുന്ന മുതലാളി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ നീ സ്ഥിരമായിട്ട് ട്രിപ്പ് അടിക്കാറുണ്ട് സോറി സാർ ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല മുതലാളി അറിയരുത് മുതലാളി അറിയും ഇനി നീ ഇത് ആവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ ഇതുവരെ നീ ട്രിപ്പ് അടിച്ചതെല്ലാം ഞാൻ വിട്ടു പക്ഷെ ഇനി നീ ട്രിപ്പ് അടിക്കുന്നതിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം അപ്പൊ സാറും നമ്മുടെ ആളല്ലേ ഇടാ മണിയാ നിന്റെ പോക്കറ്റിലുള്ള പണം എന്റെ പോക്കറ്റിൽ എങ്ങനെ എത്തുമെന്നുള്ള സമർത്ഥമായ ഒരു ഗെയിമാണ് ജീവിതം ഒരർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും കള്ളന്മാരാ മോഷ്ടിക്കാൻ ഏത് കഴുതിക്കും പറ്റും പക്ഷെ അത് മറച്ചു വെക്കുന്നിടത്താണ് മിടുക്ക് നമസ്കാരം മുതലാളി ആ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കമ്പത്തുള്ള നമ്മുടെ ശെൽവരാജിന്റെ പച്ചക്കറി ഗോഡോണിൽ ഞാനൊരു ഷോർട്ട്കട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോറിയുടെ ശരാശരി ഒരു മാസത്തെ ഡീസലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കിലോമീറ്ററിന്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ലാഭമുണ്ട് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് മുതലാളി ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാനിപ്പോ മണിനോട് പറഞ്ഞതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ മാസത്തെ നീക്കുപോക്ക് കൈയോടെ മുതലാളി ഏൽപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാ ഞാൻ പോയി കളക്ഷൻ നോക്കിട്ട് വരാം എടാ ലോഡ് ഇപ്പൊ ഇറക്കിയതല്ല ഉള്ളു നീ ഇത്രയേറെ ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്ക് വിശ്രമമൊക്കെ പിന്നെ ആവാം വെയില് മൂത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവറ്റുകൾ ഓരോ ഒഴിവ് കഴിവ് പറയും എല്ലാം കള്ള കൂട്ടങ്ങളാ ശരി ഇതിന്റെ പിന്നെ അഞ്ചെട്ട് മാസമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പണിയല്ലേ സാറേ ഇത് എന്റെ കയ്യില് കൊടുത്തു വിട്ടല്ലോ 
ഇത് സ്പെഷ്യലാ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് താങ്ക്സ് ഇന്ദ്രനിരിക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ശരി പുറത്ത് നല്ല ചൂടാ സെൻട്രലൈസ്ഡ് എ സി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോ സ്വർഗത്തിലെത്തിയ പ്രതീതിയാ എ സി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ എ സി ശരീരത്തിന് തണുപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിന് കുളിരേകാൻ താനുണ്ടല്ലോ എനിക്കും ഈ വീട് സ്വർഗമാവുന്നത് നീ വരുമ്പോഴാ പിന്നെ സോനിക്ക് ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തോ പിന്നെ സാരമില്ല എനിക്ക് പണത്തേക്കാൾ വലുത് ഇന്ദ്രന്റെ മുഖത്ത് കാണുന്ന ഈ സന്തോഷ അമ്മ വീണ്ടും എന്നോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ കയ്യിൽ ഇതിനൊക്കെ എവിടെന്നാ കാശെന്ന് അമ്മക്ക് എന്റെ കാര്യത്തിൽ വല്ല സംശയമുണ്ടോ ആ അമ്മയെല്ലാം ഊഹിച്ചെടുത്ത് കാണും അതിന് വലിയ കഴിവാ അമ്മക്ക് പക്ഷെ ഇതുവരെ തന്നെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ടൊന്നും അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടില്ല താൻ എന്നെ എത്രമാത്രം സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്കത് മതി നിന്നെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരുന്ന മാത്രം മതി അമ്മേ താടിക്ക് കൈ കൊടുത്തിട്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല കിട്ടിയ സാധനം വല്ലതും വേണമെങ്കിലേ മൂത്ത മകന്റെ ചെകെടുത്ത് നോക്കി രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിക്കണം അമ്മേ ബാബുക്കൂട്ടം പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ ഈ കിട്ടിയിൽ നിന്ന് മറ്റേ കിട്ടിലോട്ടാ സാധനം മൊത്തം പോകുന്നതെന്ന് കൊറേ കാലമായിട്ട് ഇത് തന്നെയാ കേൾക്കുന്നേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി അമ്മയ്ക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള നാവ് ഇറങ്ങിപ്പോയോ ഇറങ്ങി പോവുക രണ്ടാമതൊരുത്തിനെ വളർത്തി വലുതാക്കാനേ അവന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ കൈ നീട്ടണം ഒരു പെങ്കൊച്ചുള്ളതിനെ പഠിപ്പിക്കാനും അവൻ തന്നെ സഹായിക്കണം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പച്ചക്കറി കിറ്റിൽ ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക കുറഞ്ഞു പോയാലോ വടുതിനങ്ങ കുറഞ്ഞു പോയാലോ ഏത് അമ്മയുടെ നാക്കിറങ്ങി പോവും മുണ്ട് മുറുക്കി ഉടുത്തൊന്നും ഇരിക്കും ഞാനൊന്നും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയി വായും പൊളിച്ചിരിക്കാം അത് മതിയോ ചെയ്ത് നോക്കണോടാ അന്നേരം അറിയാം പത്ത് പൈസ സമ്പാദിക്കുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് കൂട്ടുകാരുടെ കുന്നായ്മ പറഞ്ഞും ചീട്ട് കളിച്ച് നടന്ന വീട്ടുകാര്യത്തിനും ഒതുകില്ല ഓ കുറച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടത്തൊന്നുമില്ല അതെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജോലി ഇടണമെങ്കിൽ വീശാൻ കുറച്ച് കാശും അത്യാവശ്യം പിടിപാടും ഒക്കെ വേണം ആ കൊമ്പനാങ്കുഴിയിലെ സുശീല അംബാനിയുടെ മോളാണല്ലോ നേരെ അങ്ങള മുഖ്യമന്ത്രി കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി അമ്മയൊരു ജോലി വാങ്ങിതാ ഞാൻ ചെയ്തോളാം നീ എന്നോട് തന്നെ അത് പറയണോടാ നിന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോഴേ ആ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രി നേഴ്സായി ജോലി ചെയ്ത കുടുംബം പുലർത്തിയിരുന്നേ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുന്നേ മൂന്ന് മക്കൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജോലിക്ക് പൊക്കോണ്ടിരുന്നേ അതല്ലേ അമ്മ പറയാൻ വന്നത് നിനക്ക് ഇതും പറഞ്ഞ് എന്നെ കളിയാക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു സത്യ അയൽപ്പക്കത്തെ ഭാനോമ്മ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് ഞാൻ ടി വി ചാനലിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമ വരുന്ന പോലെ ഇതൊരു ആയിരം പ്രാവശ്യം കേട്ടും കണ്ടും മടുത്തു ഇനി ഇത് വർക്കൗട്ട് ആവത്തില്ല കാസറ്റേ വലിഞ്ഞു ഇറക്കൂലോടി ഓ വന്നോ 
എന്താടി ഇപ്പൊ പ്രശ്നം പരീക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ മൂവായിരം രൂപ വേണം അതിന് ഏട്ടനെ ഫോണ് വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്താ മുത്തശ്ശിക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ അപ്പൊ ഈ ഫോൺ ആണല്ലേ പ്രശ്നം ഫോണിന് എന്താ പ്രശ്നം അല്ല ഈ ഫോൺ എന്ന് വാങ്ങിയതാ ഇന്നല്ലേ എത്രയായി ഇരുപതിനായിരം ആരാ വാങ്ങി തന്നത് ഇന്ദ്രേട്ടൻ ആ അപ്പൊ അത് തന്നെ ഫോണിനൊരു മനസാക്ഷി ഉണ്ടായി ഇനി ഉടനെ കാശ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു അനീതിയാണല്ലോ എന്ന് അതെ മുത്തശ്ശി കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴയത്ത് പോലും പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ വരാന്ത കയറി നിന്നിട്ടില്ല പിന്നെയല്ലേ കോളേജ് ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയൊന്ന് കാണട്ടെ സൂചിയിൽ നൂല് കോർക്കണം കൈ വിറച്ചിട്ട് പാടില്ല സത്യം പറയും സൂചിയിൽ നൂല് കോർക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ അത് ഓസിന് ചായ കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണോ അമ്മയെ കാണാൻ വന്നത് തോന്നുമ്പോ തോന്നുമ്പോ പണത്തിന് വേണ്ടി കുലുക്കുന്ന മരമാണല്ലോ നിന്റെ ഏട്ടൻ ഭാനുമുത്തശ്ശി ഒരു കാലിച്ചായ അല്ലേ കുടിക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഓസിനൊന്നും അല്ല പറക്കമുറ്റാത്ത മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റാൻ വേണ്ടി നിന്റെ അമ്മ വന്നെന്റെ കാലും കൈയും പിടിച്ചപ്പോ കാക്കയ്ക്കും പരുന്തിനും കൊടുക്കാതെ കാവലും നിന്നതാ നീ ആളെ വിടുമോളെ ഞാൻ പോയി നിന്റെ ഏട്ടൻ ഒരു കല്യാണാലോചന നടത്തട്ടെ ഇക്കണക്കിന് നിന്റെ ചെലവ് പോയ ഒരു രാജാവിന്റെ മോളെ തന്നെ കെട്ടേണ്ടി വരും നിന്റെ ഏട്ടൻ ആ ഇപ്പഴേ അങ്ങ് കല്യാണാലോചന തുടങ്ങാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ലേ അതെ മാഷി അഞ്ചു തരം മാഷിന്റെ അഞ്ചു മക്കൾക്കും ഉണ്ട് അത് വേണ്ട ഭാരതി അഞ്ചു തരമായാൽ അത് വീതിക്കാൻ ഞാൻ പാടുപെടും പക്ഷേഭേദം പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്തേ കൊടുക്കൂ മാഷിനെ അതിനുവേണ്ടി വിഷമിക്കണ്ട അല്ല മാഷെ പിള്ളേരുടെ കല്യാണം വരുമ്പോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അവിടെയും മാഷ് ഒരുപോലെയുള്ള അഞ്ച് പയ്യന്മാരെ തപ്പോ ആ അതും ആലോചിക്കണം അല്ല മാഷെ മൂത്ത ആൾക്കൊരു പയ്യനെ ആലോചിച്ചിട്ട് എന്തായി അതൊന്നും ശരിയാവില്ല ഭാരതി പയ്യന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജോലിയില്ല സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടും ഇല്ല മോൾക്ക് രാജകുമാരൻ തന്നെ വരണമായിരിക്കും രാജാവിന്റെ മക്കൾക്ക് രാജകുമാരന്മാര് തന്നെ വേണ്ടേ ഭാരതി സാധാരണ വീടുകളിൽ ഒരു ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും എന്റെ വീട്ടിലുള്ളത് അഞ്ച് ലക്ഷ്മിമാരാ ആ വീടിന്റെ ഉടമയായി ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു രാജാവ് തന്നെയല്ലേ രാജാവിന്റെ വീട്ടിലെ ഓണ അല്ലേ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും രാജകുമാരിമാര് അല്ലെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ തന്നെ ഭാരതി അഞ്ചു മക്കളുടെ കളിയും ചിരിയും കൊണ്ട് അനന്തമാഷിന്റെ പഞ്ചരത്നത്തിൽ എന്നും ഓണമല്ലേ എനിക്ക് എന്റെ മക്കളോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എല്ലാ കാലത്ത് എന്റെ മക്കളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കില്ല പിരിയേണ്ടി വരും ആറു പേർക്കും പെൺമക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിഴുതു നടന്ന തുളസിച്ചെടി പോലെയാണ് ഇനി ഓരോ വീടുകളിലാണ് അവർ ഐശ്വര്യവും സുഗന്ധവും പരത്തേണ്ടത് അമ്പിളിയും അനുപമയും അടുത്ത ഓണത്തിന് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ വീട്ടിലായിരിക്കും ഈ അച്ഛന് എല്ലാ ഓണത്തിനും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് സങ്കടപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇത്തവണ അങ്ങനെയല്ല മക്കളെ 
അച്ഛന്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നെ പോലെ ഇവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ കിട്ടണേ